Me encanta que sueñes, me encanta que te pongas metas para este nuevo año, pero me entristece mucho que empiece el año nuevo con mucho ímpetu y a mitad del primer trimestre te estés quitando y eso se haya convertido en un patrón. Así que hoy vamos a hablar de una técnica que yo recomiendo a mis estudiantes de la cual estoy hablando durante esta semana en el taller que estoy ofreciendo y tiene que ver con romper esas metas grandes en pedacitos más pequeños que puedas llevar a tu agenda de la semana o a tu agenda diaria y te faciliten el proceso de tener resultados con esa meta que te has propuesto. Ese es el tema del episodio de hoy. ¡Comenzamos! Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 945. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te agilicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz, que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti, como tu familia, tu salud, tu hogar, y esas metas personales que están todavía en el bucket list o en la lista de resoluciones. Hoy estamos a jueves de resultados, jueves 16 de diciembre del 2021. Me encanta esta temática de los resultados porque para mí es muy natural trabajar por resultados, pero no así para todas las personas que me escuchan. Y haber descubierto a tiempo en mi carrera profesional y también en mi vida personal que me puedo organizar por resultados o por tareas, me dio una visión bien distinta del trabajo, ¿verdad? No es lo mismo hacer una lista de tareas, de to-do list, de todo lo que hay que hacer en un día, a ver si cumplo y terminas como que lo logré todo, pero ¿dónde avancé? Versus organizarte por resultados y el trabajo que hace está ligado de forma directa a un resultado. No miras tanto las tareas, sino el avance que tienes desde donde estás hoy hacia ese resultado que quieres tener. A mí me cambió la perspectiva completa del trabajo y bueno, eso es un poco de lo que estoy enseñando esta semana en el taller Make It Happen. Hoy es la clase 4. Si tú por casualidad no sabes de lo que estoy hablando, esta semana del del 13 de diciembre hasta mañana 17 de diciembre, cinco días de clases es un taller libre de costo que yo regalo a fin de año. De hecho, es probable que esta sea la última vez que ofrezco este taller de esta modalidad, así libre de costo. Eh, ya el año que viene vamos a estar trabajando eh, lo, lo que es la parte de educación en, en, una, en unos formatos diferentes. Así que todavía no he decidido cuáles son los talleres que se van a quedar en el año nuevo, pero por lo menos este te aseguro que es la última edición que estoy haciendo y eh, se hace una sola vez al año. Si tú estás registrada pero te has perdido las clases, tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que la clase de hoy todavía no ha empezado y la de ayer, la clase 3, todavía está en sistema. Cada clase dura 24 horas, depende de cuándo escuches este episodio, ¿verdad? Si lo estás escuchando hoy a las 7, a las 8, a las 9 de la mañana todavía tienes tiempo y estoy hablando en hora de Puerto Rico, que es la hora del Atlántico. Pero si estás escuchando este episodio en, en enero, pues sorry, se te pasó la oportunidad, te enteraste tarde, no importa. Yo te voy a dar por aquí como un overview verdad, de algunas de las temáticas, pero si me estás oyendo y todavía es jueves y estás a tiempo y quieres probar, verdad, quieres entrar a este taller, estás a tiempo, entra al enlace Taller Make It Happen, en las notas del episodio está el enlace, tallermakeithappen.com, te registra y pendiente a tu correo electrónico para que confirmes el acceso y entres a la clase de hoy. Es a las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, verifica el cambio de hora en tu ciudad si aplica. Y bueno, hoy te voy a estar hablando de la técnica que recomiendo, que es una técnica que me traigo prestada de la profesión de la gerencia de proyectos, se llama decomposition, descomposición. ¿Cómo agarro esa meta o ese objetivo grande a largo plazo y lo rompo en sus partes más pequeñas? Primero lo desmonto, después lo rompo en pedazos más pequeños, en paquetes de trabajo que yo puedo acomodar en un mes, en una semana y en un día de trabajo, ¿verdad? O en unas horas de trabajo. Para yo explicarte este concepto de una manera más simple, de hecho, lo usé ayer en la clase. Traje una historia de la vida real. Me encanta usar las historias para explicar conceptos. No sé si en algún momento, dependiendo de la edad que tengas, hayas visto por televisión en algún programa este señor que era una eminencia. Le decían el cómelo todo. El señor Michel Lotito. No sé si se dice Michael o Michel. 
Él era un francés conocido, se convirtió en una especie de celebridad que lo llevaban a la televisión, a eventos ¿verdad? públicos, como si fuera una figura de entretenimiento. Y su atractivo era que él comía de todo. Comía metales, comía vidrios, comía lo que fuera. Y aunque tú no me lo creas, este señor se comió una bicicleta. <risa> Más de una vez. <risa> Pero eso no fue su hazaña mayor. Su hazaña mayor fue que se comió una avioneta, ¿ok? Se comió la avioneta completita. Y tú me estarás escuchando y dirás, ay Marisa, por favor, eso es fantasía. No me creas, búscalo. Pon en duda lo que te estoy diciendo. Métete en Google, escribe Michelle Lotito, L-O-T de techo, I latina, T de techo, O, Lotito. Michelle se escribe como Michelle, pero con una sola L, Michelle Lotito. Busca información de él, si no me crees, eh, él ya murió. Pero la gente siempre me decía, eh, cuando hicimos, pusimos este ejemplo en la clase de ayer, eh, la, las alumnas que estaban tomando la clase me decían, sí, yo lo llegué a ver, o yo llegué a ver los titulares de sus hazañas, pero sinceramente no entiendo cómo rayos una persona se puede comer una bicicleta, cómo rayos una persona se puede comer una avioneta. Bueno, quiero hacer la aclaración. Esto de comerte la bicicleta o comerte la avioneta, yo no te estoy diciendo que lo hagas, no es una práctica sana, de hecho está identificado como una especie de trastorno de salud mental, ¿verdad? Eh, un trastorno, no sé si a, a nivel de, de personalidad. No es normal que la gente ande por ahí comiéndose todo lo que encuentra, pero hay un asunto de salud mental asociado ahí. Yo no voy a meterme ahí porque para eso no es el ejemplo que estoy trayendo. El ejemplo que estoy trayendo es que algo que parece inhumano, imposible, ni siquiera inconcebible, se logró gracias a esta técnica de la descomposición. El señor Lotito, de alguna manera, miraba el proyecto, la meta de él era comerse esa avioneta o comerse esa bicicleta, y bueno, primero había que desmontar la bicicleta en sus partes, ¿verdad? Sacarle las ruedas, quitarle el manubrio, eh, quitarle los pedales, quitarle la, la correa, quitarle todo, y luego esas partes, después de desmontarlo, esas partes... Se, romp, se cortaban, se rompían en pedazos más pequeños y cada pedazo de eso a su vez se, comía un, se, se, se convertían en pedazos todavía más pequeñitos que podían caber en tu mano. Pedacitos pequeños, pequeñitos, pequeñitos que no le fueran a lacerar el estómago o no sé, ¿verdad? No tengo todos los detalles, pero sí te puedo decir que eh, la técnica de descomponer una pieza grande en sus partes y luego en pedazos pequeños y luego esos pedazos pequeños en pedacitos más pequeños hicieron posible que en, el, en un término como de dos a tres años este señor se comiera un avión. No es que se sentó y se lo comió, es que en pedacito a pedacito, pedacito a pedacito, lo fue poniendo un cantito de esa avioneta todos los días a distintas horas del día, pedacitos chiquitititos, eventualmente se la terminó comiendo. Sí. ¿A qué te voy con esto? Yo me imagino que al darte este ejemplo, ya, ya tú ves por dónde yo vengo, ¿verdad? Esa meta a largo plazo, que puede llamarse lanzar ese producto, publicar ese libro, saldar esa deuda, cualquiera de tus metas a nivel de negocio o a nivel personal, puede que de, imprevi de, de primera impresión te parezca muy grande, te parezca del tamaño de una bicicleta, o de una avioneta y tú digas, wow, esa meta está lejos y difícil. Es más, es imposible, igual que comerse una avioneta. Bueno, imposible si te sientas a comerte la hora toda y no sabes por dónde empezar. Pero en el momento en que tú dices, ok, déjame desmontar esto en sus partes y luego me voy a cada una de esas partes y las rompo en pedacitos más pequeños y esos pedacitos más pequeños los pongo en mi agenda, ¿ok? Por ejemplo, voy a dar el ejemplo de escribir un libro. Bueno, publicar un libro yo nunca he publicado, pero sí tengo una mentora en estos momentos que es eh, Anita Paniagua. La contraté este año para escribir mi manuscrito y pasar por el proceso de publicación. Entonces, eh, al principio yo no tenía muy claro ni qué era lo que yo iba a hacer y una de las cosas que ella me dijo fue esto mismo, vamos a desmontar esto en partes y vamos a enfocarnos primero en la parte más importante de tu libro, que es el manuscrito, porque sin manuscrito no hay libro. Así que olvídate de la portada, la publicación, la casa editora, este, eso viene después. O sea, vamos a enfocarnos, vamos a desmontar el libro en, su, en, su, en sus partes. La primera parte más importante es que haya un manuscrito. Ya después que haya un manuscrito, se lleva a, a un editor que lo revise, lo edite. Una vez esté editado, ese libro 
Eh, entonces pasa a diseño, cuando ya sepamos cuánto es el texto total, cuántas son las páginas totales, se somete en un proceso de diseño donde se le diseña el interior, la portada, la contraportada, el lomo, esto, lo otro, el diseño de las páginas, etc. Es con un concepto y una vez eso está diseñado, editado, ya no hay más cambios en el texto, ya no hay más nada, entonces ese paquete es el que se lleva al proceso de publicación si decides autopublicar o si decides irte eh, con, una, con, con una editora, ¿verdad? Una casa editora. En mi caso estoy utilizando el método de la autopublicación. De hecho, si alguien quiere información de esto, ella es eh, una persona excelente que te puede ayudar. Búscala por Instagram, Anita Paniagua, anuncio no pagado. <ríe> eh, y bueno, el asunto es que ella eh, me, me ayudó en ese proceso y yo me pude enfocar en solamente lo que tenía que hacer en esos primeros meses, escribir mi manuscrito. Entonces, escribir mi manuscrito suena también como una meta impresionante. Para mí era como que, ¿cómo yo voy a escribir? 120 páginas, 200 páginas, ¿y en qué orden? ¿De qué forma? Y pues, ¿qué pasa? El manuscrito también es un gran proyecto. Pues vamos a romperlo en sus partes más pequeñas. Vamos a hablar de una cantidad meta de páginas. Si vamos a hacer un libro de 120 páginas, pues vamos a trabajar 10 páginas por semana. Y vamos, o oh, 5 páginas por semana. Y lo que... ¿Y cómo yo llevo eso a mi agenda de trabajo? Bueno, pues si tienes que producir cinco páginas en una semana, vamos a escribir una página por día y agenda un tiempo en tu calendario para escribir esa página diaria. Es más fácil pensar en la página de hoy que en sentarme a escribir cinco, que en sentarme a escribir 20, que en sentarme a escribir 120. Me vas siguiendo. Esto mismo vas a hacer para cada una de tus metas. Si quieres saber cómo hacerlo, en la clase de hoy del taller Make It Happen lo voy a explicar con una demostración, con una ilustración. Si tú por alguna razón eh, quieres enterarte, a lo mejor no puedes entrar en vivo, la clase es hoy a las 12 del mediodía, pero quieres recibir la información, quieres que te lleguen las hojas de trabajo, regístrate. Aunque no puedas estar en la clase, yo envío luego un correo electrónico con el resumen de la clase, las hojas de trabajo, etc. Y siempre tienes la oportunidad de, de ver la clase más tarde, la dejo 24 horas arriba. Así que esta es una técnica muy importante y no solamente quiero que la uses para Año Nuevo, quiero que la uses para cada uno de tus proyectos, de los proyectos de tu negocio y de todo lo que estés creando en este camino como dueña de negocio y también en tu vida personal. Espero que te haya gustado, que lo hayas entendido. Ahora falta entenderlo, aplicarlo, ¿verdad? Aunque te salga mal, empezar a practicarlo y que esto se convierta en una destreza tan fácil como correr bicicleta, ¿verdad? Que si, si dejas de correr bicicleta un año o dos, regresas a la bici y sabes correr. Pues lo mismo, que cada vez que te caiga un proyecto en las manos, aunque haya pasado tiempo sin, sin tú montar un proyecto organizado, planificado, tú sepas, espérate. El proyecto es de este tamaño, lo voy a romper en tres partes o cuatro. Cada una de estas partes a su vez la voy a romper en cinco y cada una de esas partecitas la voy a romper en diez. Y cuando vienes a ver, cada una, la, par, la parte más pequeña es la que cabe en un día de trabajo, en una o dos horas de trabajo. Y así es como nos vamos a organizar, ¿ok? Espero verte en clase. Recuerda, tallermakeithappen.com y bueno, si ya tú tomaste este taller en el pasado o ya tú estás al día, tú te sabes esto de memoria, pues éxito. Compártelo este episodio a alguien que piensas que pueda ser de valor. Sacar un pantallazo a la, a la, a la eh, pantalla de tu celular y súbelo a las historias de Instagram. Taguéame como arroba renuncia feliz. Con esto me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.